Comme disait René Descartes, physicien et philosophe français, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, car chacun pense en être bien pourvu. Ce cours a pour but de partager les connaissances historiques et anthropologiques relatives aux répliques d'armes présentes dans ce dernier. Il n'a nullement pour objectif de prôner la violence ou d'inciter autrui à acquérir des armes à feu. L'usage des armes à feu est strictement encadré par la loi et par les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Sachez que nous ne sommes pas férus d'armes, nous sommes simplement fascinés par leur histoire. Vous l'auriez compris, ce cours n'a pas pour but de prôner les armes à feu et équipements militaires en tant que tels. Nous nous intéressons davantage à leurs origines ainsi qu'à leurs descriptions. D'ailleurs, dans ce cours, nous aborderons quelques détails techniques de ces dernières, ainsi que leurs influences historiques et sociologiques. De tout temps, même à l'époque des chasseurs-cueilleurs, les artefacts dédiés au combat n'ont cessé d'évoluer et de nous surprendre. Il ne faut pas oublier que la technologie et les armes ont permis à l'espèce humaine de gravir l'échelle de la prédation absolue. Cette ascension fulgurante possède bien des avantages, mais aussi des inconvénients, que nous verrons évidemment dans ce cours. D'ailleurs, je suis en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Maria. Sachez qu'au fil de l'histoire, l'homme n'a cessé d'avoir de l'inspiration pour inventer des armes. Il fit preuve d'ingénierie, mettant en œuvre les matériaux de son environnement et les connaissances qu'il ne cessa de développer. Depuis tout temps, l'homme est attiré par les armes afin de mener à bien ses combats. Nous observons deux principaux types d'armes. Il y a les armes matérielles, comme celle-ci, permettant de mener des combats d'ordre physique, au nom d'une idée, puis des armes immatérielles, telles que des connaissances, afin de mener des combats d'ordre idéologique. Évidemment, la première classe d'armes nous intéresse aujourd'hui. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais le métier de gendarme ou de militaire. Le fait de maintenir l'ordre, la paix et se battre pour le bien commun. Mais en grandissant, j'ai compris que les notions du bien et du mal étaient subjectives. En effet, tout est une question de loi et d'interprétation philosophique. Bien, commençons à présent par la présentation des armes, notamment le fusil français napoléonien modèle 1806 avec baïonnette. Identique à l'original, cette reproduction en taille réelle du fusil français Charleville période napoléonienne 1806 est d'une qualité irréprochable. La crosse et le fût sont en bois massif, le mécanisme et le canon en zamac. Le zamac étant un alliage à base de zinc auquel sont liés de l'aluminium, du magnésium et du cuivre. La baïonnette est amovible et en métal. Le fusil s'arme et percute comme un vrai, mais est totalement inapte au tir. La longueur du canon mesure un mètre de long pour une longueur totale de 1,40 m. La baïonnette, quant à elle, mesure 43 cm de long. Ainsi, lorsque la baïonnette est montée sur le fusil, la longueur totale de ce dernier est de 1,83 m. Enfin, cette reproduction pèse 2,8 kg. Les armes, qu'elles soient offensives ou défensives, ont toujours fait partie de notre vie, et ce, dès le début de notre fuite territoriale africaine. Gibier, prédateurs, autres tribus primitives, les armes ont traversé les millénaires et n'ont cessé d'être de fidèles compagnons. Mais entre dissuasion militaire et suprématie ancestrale, le port d'armes a toujours été sujet aux réflexions, et ce, depuis son apparition. La libéralisation du port d'armes permettrait-elle aux citoyens de se défendre en cas de fusillade ou d'attentat Avec 85 armes à feu pour 100 habitants aux états unis le débat sur les armes est un enjeu de société primordial. Mais le port d'armes permet-il réellement de se protéger Dans l'histoire de nos sociétés, nous nous sommes aperçus que la libéralisation du port d'armes faisait baisser la criminalité. D'autres chercheurs ont démontré que les armes étaient utilisées de manière défensive trois fois plus souvent que de manière offensive. 
D'après une étude menée par le FBI, sur 160 fusillades qui ont eu lieu entre 2000 et 2013, 5 de ces fusillades ont été interrompues par l'intervention d'un citoyen armé, soit environ 3% de ces derniers. Pour autant, un grand nombre des fusillades des états unis ont lieu par des individus qui ne sont pas particulièrement organisés. Autrement dit, lors des attentats, les terroristes sont quant à eux très organisés, ce qui peut changer la donne. En ce qui concerne l'Europe, de nombreuses armes circulent en Suisse, en Finlande et autres pays. Cela dit, les conditions démographiques et sociales sont différentes. La Suisse n'est pas un lieu de conflit au même titre que les états unis et la Finlande non plus. Il ne faut pas oublier qu'aux états unis il y a tout ce passif des relations interraciales qui sont problématiques en termes de violence. Il faut donc accorder de la nuance à ce débat. Être pour ou contre la libéralisation du port d'armes doit être certainement varié selon les territoires où l'on se trouve, puisqu'en fonction des pays, les histoires divergent au même titre que les mentalités. Qui plus est, la raison pour laquelle les armes à feu sont réglementées en France provient de raisons politiques, puisque dans les années 1930, il y avait des groupes d'extrême droite qui s'armaient et envisageaient de prendre le pouvoir. C'était donc pour contrer ces groupes que cette loi a été adoptée. Bien, venons-en maintenant au sujet du fusil à poudre noire à percussion. Il s'agit du modèle Hawkins 120B, un fusil fabriqué en Italie. Muni d'un calibre 45, le canon mesure 71 cm et est octagonal. La crosse est en noyer, sachant que la platine est gravée et jaspée. La plaque de crosse, le pontet et la boîte à calepin sont en laiton. Cette arme possède une double détente avec stretcher. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le stretcher est un dispositif qui permet d'avoir une détente extrêmement légère lors du tir. Enfin, le fusil poudre noire à percussion mesure 1,16 m de long et pèse 3,5 kg. Le pistolet automatique calibre 45, modèle 1911A1 de l'armée américaine, est une arme de poing mesurant 24 cm de long pour une masse de 950 g. Il s'agit d'une reproduction d'armes à feu en métal et poignée en bois laqué. Composé d'un mécanisme de simulation de chargement de tir, il a une assurance mobile, un canon détachable ainsi qu'un chargeur amovible. Le M1911 est un pistolet semi-automatique robuste, fiable à simple action, actionné par recul direct et alimenté par un empileur à cartouche de calibre 45. Il a été conçu pour une utilisation militaire par John Browning, qui a également conçu la cartouche appropriée pour l'arme, le 45 ACP. D'ailleurs, le 29 mars 1911, il a été officiellement accepté comme une arme statutaire des forces armées des états unis en recevant d'abord la désignation du pistolet semi-automatique 45 M1911. Par la suite, à partir de 1924, sa désignation a changé pour pistol auto calibre 45 M1911A1. Au total, l'armée a acquis environ 2,7 millions de pistolets au cours de sa vie de service. Il a été largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre de Corée et la Guerre du Vietnam. Il est resté au service de la forme continue dans l'armée américaine jusqu'en 1985, quand il a été remplacé par le Beretta. Certaines variantes sont encore en production compte tenu de leur popularité et s'avère être toujours actif dans certaines unités des forces spéciales, navales et marines. Passons donc à la mitraillette 1928. Il s'agit d'une réplique du subfusil faite de métal et de bois, munie d'un mécanisme de simulation de charge, de tir et d'un chargeur amovible. Cette arme mesure 86,5 cm de long et pèse 4,47 kg. La mitraillette automatique 1928 fut conçue par John Talia Ferno Thompson en 1918. Elle a été adoptée en 1938 par les forces armées des états unis servant pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis plus tard dans la guerre de Corée ainsi que dans les premiers cas de la guerre du Vietnam. La mitraillette 1928 était l'arme préférée des soldats, des criminels, des policiers et des civils pour son ergonomie, sa taille compacte, sa fiabilité, sa cadence élevée de tir en mode automatique et pour ses munitions 45 ACP très disponibles à l'époque. Elle avait un chargeur droit de 20 cartouches ou un chargeur cylindrique, comme sur cette réplique, de 50 à 100 cartouches. Cette arme a acquis une mauvaise réputation au temps de la prohibition 
ou de la loi sèche aux États-Unis, soit de 1920 à 1933. Elle apparaissait normalement dans les moyens de l'époque quand c'était l'arme préférée des gangsters. Depuis lors, elle a gagné en popularité parmi les collectionneurs en raison de son importance historique. Le Beretta 92 M9A1, mesurant près de 22,5 cm pour une masse de 940 grammes, le Beretta M9A1 est une évolution du design de la carcasse du modèle M9, longuement éprouvée sur les champs de bataille du monde entier, développée à la demande du corps des Marines des US. Il incorpore des caractéristiques techniques pour les diverses missions des forces de maintien de l'ordre. La carcasse du M9A1 possède un rail relativement utile pour l'ajout de lampes tactiques ou de pointeurs laser. Le quadrillage prononcé sur le devant et le dos de la poignée assure un maintien de l'arme ferme dans des conditions de tir aussi bien humides que sèches. Le chargeur, quant à lui, a été étudié pour faciliter les rechargements tactiques rapides en situation de combat. Vous l'avez reconnu, il s'agit du fusil AK-47 qui est composé de métal et de bois. Il mesure 88 cm de long et pèse 4 kg. Muni d'un mécanisme de simulation de charge et de tir, dont des pièces détachables et un chargeur amovible, l'AK-47, de son vrai nom Automat Kalachnikova modèle 1947, a été conçu en 1942 par Mirai Kalachnikov, un combattant russe pendant la Seconde Guerre mondiale. La particularité de ce fusil est son système de rechargement de cartouches qui utilise la force des gaz de combustion produits par le tir pour faciliter le placement d'une nouvelle cartouche dans la chambre de l'arme et expulser la douille déjà utilisée. En outre, son magasin incurvé, qui lui donne une plus grande capacité dans un espace plus petit, est également un signe distinctif. Converti en fusil officiel de l'URSS entre 1947 et 1978, il est actuellement l'arme à feu la plus utilisée au monde. En 1949, l'armée rouge l'adopte comme arme principale d'infanterie, remplaçant la mitraillette PPSH-41. Bien que ce ne soit qu'en 1954 qu'elle entre en service sur une grande échelle. Ce fusil a ensuite été élu par les pays du bloc de l'Est, dans le pacte de Varsovie, comme une arme réglementaire pour leurs armées pendant la guerre froide. À présent... Je souhaiterais aborder un autre sujet phare des armes à feu. Il s'agit du commerce de ces dernières ou du moins du commerce illégal, plus particulièrement durant les années 90. Où bon nombre de trafiquants marchandaient sous le manteau une quantité d'armes colossale grâce au grand flou de l'époque. D'ailleurs, je vous recommande deux films qui permettent de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de ce business macabre. Le premier film que nous abordons est Bloom Diamond. Il s'agit d'un film réalisé par Edward Zwick. Sorti en 2006, le casting étant composé de Leonardo DiCaprio, de Jimon Hounsou, ce film met en lumière la noirceur du trafic d'armes en Afrique de l'Ouest pendant une bonne partie des années 90. Le protagoniste étant un père de famille issu d'un petit village isolé, violenté par des rebelles tout-puissants se fournissant des armes grâce aux trafiquants américains, entre autres. Le deuxième film que je vous recommande est Lord of War. Il s'agit d'un film réalisé par Andrew Nicole, sorti en 2005. Le casting, quant à lui, est composé de Nicolas Cage et Edmond Walker. A l'inverse du premier, ce film met en exergue la vie d'un marchand d'armes américain commerçant avec des rebelles africains. D'ailleurs, nous pouvons nous apercevoir que dans les deux cas, les conséquences sont désastreuses, autant pour la victime que pour euh, le coupable. Le fait d'être des deux côtés de ce commerce, soit du côté des oppressés et de l'oppresseur indirect, nous permet d'éclaircir notre jugement. Ainsi, notre analyse vis-à-vis -vis du trafic d'armes devient plus omnisciente. Bien, enchaînons avec le sujet du FAMAS, une arme emblématique de l'armée française. 
le FAMAS est le fusil réglementaire de l'armée française depuis 1979. Sa conception bullpup, qui signifie chargeur à l'arrière, lui permet de rester compact tout en étant équipé d'un canon long. Il peut aussi bien être utilisé par les droitiers et par les gauchers. Facilement transportable grâce à sa poignée supérieure, il dispose également d'une prise en main confortable grâce à sa crosse ergonomique. Cette répit du FAMAS est dotée d'un bipied rabattable incorporé, conférant une meilleure stabilité lors des tirs lointains. Côté interne, la réplique est équipée d'un moteur high torque EG560 permettant une cadence de tir élevée de 900 à 1000 billes par minute. De plus, on retrouve un hop-up réglable pour une impressionnante précision. Enfin, il s'agit d'un fusil de calibre 6 mm qui ne pèse pas moins de 3 kg. Un autre commerce existe vis-à-vis -vis des armes, c'est celui de la chasse. En effet, un chasseur français dépense en moyenne 2500 euros par an pour sa passion, ce qui donne un chiffre d'affaires de quasiment 4 milliards d'euros par an pour la France. Le premier achat concerne l'arme qui coûte entre 800 et 2000 euros. Un chasseur tire en moyenne 130 cartouches par saison. En France, plus d'un million de chasseurs sont actifs, ce qui nous donne plus de 140 millions de cartouches tirées en France, soit presque 6000 tonnes de plomb déversées chaque année dans la nature. Et cela sans compter les dépenses liées au transport, à l'équipement, aux chiens, à l'assurance et autres. Aujourd'hui, en France, plus de 20 millions d'animaux sont élevés uniquement dans le but d'être relâchés dans la nature, puis immédiatement abattus par les chasseurs. La chasse est un sujet qui ne nous laisse pas indifférents. Il me semblait donc important d'en parler dans ce cours, d'autant plus avec ce qui se passe dans notre actualité. Bien, poursuivons à présent avec la description euh, de l'Umarex HK HK416. L'HK416, créé au début des années 2000 par la firme allemande HK, le HK416 est le fusil réglementaire de l'armée française, qui remplacera à terme le FAMAS dont nous avons parlé précédemment. Il est utilisé par de nombreuses sections commando françaises à travers le monde. Il a été fortement inspiré par l'architecture des AR15, notamment celle de la M4. Bien que son design diffère, ce qui lui donne une silhouette unique, le HK416 dispose de quelques innovations technologiques qui le différencient de la M4. Le HK416A5 est une des dernières versions du modèle initial avec des améliorations mécaniques, une manipulation totalement ambidexe, ainsi que des optimisations sur la sécurité, la longévité et la fiabilité de l'arme sur le terrain. Le HK416A5 est utilisé par le GIGN français, le GSG9 allemand et de nombreuses forces armée en Europe et dans le monde. Le pistolet d'alarme Zoraki 917 Bruni est un pistolet de défense de grande qualité du fabricant turc AK. Il s'agit d'ailleurs d'une réplique du pistolet Glock 17. La crosse est ergonomique et faite de polymères robustes. Elle est adaptée aux droitiers comme au gaucher. L'arme dispose d'ailleurs d'une détente double action d'une glissière en acier et d'un chargeur d'une capacité de 17 coups. Différentes munitions spécifiques peuvent être utilisées. Cette arme est livrée avec un écouvillon, un embout lance-fusée et une mallette. Enfin, il s'agit d'une arme de calibre 9 mm PAC. Comme pour n'importe quel type d'énergie, le réel problème des armes n'est pas tant leur existence, mais l'utilité qu'on en fait. Vous voyez ce stylo Avec, je peux soit écrire une lettre d'amour, un poème, que sais-je, soit le planter dans la jugulaire de mon cher ami. À titre personnel, je pense que les armes ont leur place dans une société. L'idée qu'une société sans armes serait plus saine à mes yeux, est un mythe. Il est évident que tuer des civils, semer la terreur pour obtenir leur loyauté, n'est pas très enviable. Pour autant, la simple présence d'une arme, ce rapport de force, permettrait d'établir une dissuasion militaire qui, pour le coup, maintiendrait la paix. Encore faudrait-il donner les clés de notre arsenal à la bonne personne.